మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ కామన్గా ఉపయోగించే పదం అండి గ్యాస్ట్రోపి అనేది దీన్ని యాక్చువల్గా మేము గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటాం గ్యాస్ట్రైటిస్ కానీ యాసిడ్ పెప్టిక్ డిసీజ్ కానీ గర్డ్ కానీ అంటాం గ్యాస్ట్రైటిస్ మనకు కామన్గా వచ్చే సిమ్టమ్స్ పొట్ట పై భాగంలో మధ్య భాగంలో మంట రావటం లేదా పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండటం తేపులు అధికంగా రావటం గుండెల్లో ఒత్తేసినట్టు ఉండటం యాసిడ్ పైకి ఎగదంతున్నట్టు ఉన్నాయని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఎగదు అలాంటి వాళ్ళకి రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాం అండి దాన్ని గర్డ్ అంటాము మిగతా ముందు వాటిని అన్నింటినీ యాసిడ్ పెప్టిక్ డిసీజ్ అంటాము ఇందులో ఏమిటంటే మనం నార్మల్గా ఒక ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఏదైనా హాస్పిటల్లో మనకి హార్ట్ పెయిన్ లేదా హార్ట్ అటాక్ అని వచ్చే కేసుల్లో దగ్గర దగ్గర యాభై శాతం వరకు ఈ రీఫ్లక్స్ డిసీజ్ వల్ల గర్డ్ అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ వల్ల వచ్చే కేసెస్ అనమాట ఈ నొప్పి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ యాభై పర్సెంట్ వరకు అది గుండె నొప్పి మెయిన్గా చూసుకున్నట్లయితే మనము ఈ జనరేషన్లో చాలా వరకు ఒకచోట కూర్చొని కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ వల్ల కానీ ఏదైనా కానీ ఒకచోట కూర్చొని చేసే పనులు ఎక్కువైపోయినాయి అందరికీ సో దానివల్ల మనం తీసుకుంటున్న ఆహారం మన నార్మల్గా బాడీకి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగానే తీసుకుంటూ ఉన్నాం రెండోది మన ముందు జనరేషన్స్ కన్నా మన పూర్వీకుల కన్నా మనకి ఫుడ్ ఇప్పుడు ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతూ ఉంది దానివల్ల ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన దానికన్నా ఆహారం ఎక్కువ దొరుకుతున్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఈ హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ అనే సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత అదొక మంచి బిజినెస్ కింద ఫ్లరేష్ అవుతుంది అవుతున్న తర్వాత ఏంటంటే అందరికీ రుచుల మీద పడిపోయారండి దానివల్ల రకరకాల ఫుడ్ ట్రై చేయటం రకరకాల ఫుడ్స్లో రకరకాల కెమికల్స్ కలిపేయటం రుచి కోసం అని చెప్పి ఇట్లా అడల్ట్రేటెడ్ ఫుడ్ కానీ లేదా మీకు ఫుడ్లో కెమికల్స్ కలపడం వల్ల కానీ అధికంగా ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దీనికి తోడు మనకి ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ బాగా పెరిగిపోయింది ఒకప్పటికన్నా స్మోకింగ్ బాగా పెరిగిపోయింది కూల్ డ్రింక్స్ అంటే కోకోకోలా థమ్స్అప్లు ఇట్లాంటివి రకరకాల ఏరేటెడ్ డ్రింక్స్ అంటాం వీటన్నిటిని ఒక గ్రూప్ కింద ఈ ఏరేటెడ్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇది బాగా అధికంగా పెరిగిపోయిందండి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు బిర్యానీ అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఎవరు వచ్చినా కానీ ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చినా కానీ నేను బిర్యానీలు పెట్టడం ఫ్యామిలీ ప్యాక్లు అని చెప్పి కొత్త కొత్తగా మార్కెటింగ్ చేయటం అవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మనం పొట్ట నిండుగా తింటే తప్ప మనం గెస్ట్ని సరిగా చూసుకోలేదన్న ఒక ప ఒక రకమైన పైత్యంతో ఫుడ్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ హెల్త్కి మంచిది కాదు మెయిన్గా మనం చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఆహారం మితంగా తీసుకోవటం ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే మనం తినే ఫుడ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ ఏదైనా ఉంది ఒక ముద్ద ఎప్పుడు తక్కువ తీసుకోవటం వల్ల మనకి పొట్టలో ఆ ఖాళీ అనేది ఉంటుంది ఆ ఖాళీ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ రీఫ్లక్స్ డిసీజ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది ఎగదన్నటం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది దానివల్ల యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక ముద్ద ఇప్పుడు తక్కువ తీసుకోవాలంటే ఆహారం మనకు కావాల్సిన దానికన్నా కొంచెం తక్కువగా తీసుకోవాలి రెండోది ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నా అనే దాని మీద ధ్యాస ఉండాలి ఎలాంటి ఆహారం అంటే మసాలాలు తక్కువగా ఉండే ఆహారం ఉప్పు కారాలు కొద్దిగా తక్కువగా ఉండే ఆహారం నూనె నూనె పదార్థాలు అంటే నెయ్యి ఇట్లాంటివన్నీ తక్కువగా ఉండే పదార్థాలు వీలైనంత తక్కువగా తీసుకోవటం మంచిది మూడవది తీసుకునే పద్ధతి ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకొని రెండుసార్లు తీసుకున్నాను రెండేసార్లు తింటున్నాను అని చెప్పి పొట్ట నిండుగా తినేయటం కూడా మంచి పద్ధతి కాదు కొద్ది కొద్దిగా ఆహారం మితంగా ఆహారం తీసుకుంటూ ఐదు ఆరు సార్లు తిన్నా కానీ అది హెల్దీ అంతేగాని ఒకేసారి మీరు ఫుడ్తో పొట్టలో నింపేయటం వల్ల అది విపరీతమైన లోడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ప్యాంక్రియాస్ మీద కానీ లివర్ మీద కానీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద కానీ దానివల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మొదలవుతుంటాయి పర్టికులర్గా ఫస్ట్ మనకి కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించేది గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం అంతవల్ల ఫుడ్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ తక్కువ సార్లు కన్నా కొంచెం కొంచెంగా ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవడం అనేది మంచిది ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది అధికంగా కాఫీలు టీలు తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ఉంటుందండి చాక్లెట్స్ తినే వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది సో స్వీట్స్ అధికంగా ఇష్టపడే వాళ్ళు గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ కాఫీలు టీలు అవన్నీ మనం లిమిట్లో పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది రోజుకి ఒకసారి రెండుసార్లు అది కూడా తీసుకున్నప్పుడు గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉంది అంటే కనుక పూర్తిగా మానేయటం మంచిది మనకి